¿Por qué Juan Guaidó, por ejemplo, a su opinión, sé que no está aquí, pero qué opinión le merece esto? O sea, ¿por qué no ha nombrado un ministro de la defensa? ¿Por qué llegamos a este punto cuando se supone que los militares son los que tendrían la posibilidad en este momento de armas o de logística para poder hacer un cambio? ¿Y por qué no se ha nombrado un ministro de la defensa en el exilio? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta los militares? Eso por un lado. Y para la doctora Tamara quería preguntarle, en un escenario post-oscurantismo, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo en un oscurantismo en nuestro país, ¿qué podría pasar con las cárceles? Yo como joven pienso, y es mi opinión personal, eh, que deberían privatizarse con una eh, supervisión del Estado venezolano, donde los presos tengan que trabajar y ganarse la estancia como en otros países. Es decir, es, el suelo que pisan, eh, la cama donde duermen y todo. ¿Qué opinión le merece esa o bueno, esa opción de privatizar las cárceles. De hecho, sí. Y con referencia a los pesimistas, que es normal eh, pues, perder la fe en algún momento, pero mientras nos sigamos haciendo las preguntas correctas, yo creo que vamos bien encaminados, y esa es mi opinión como joven, mientras nos sigamos haciendo esas preguntas, yo creo que hay esperanza y podremos cambiar el mañana, aunque hoy sea oscuro y en verso. Quiero hacerte una cosa. Mira, yo. En Colombia. Sí, este. ¿Por qué no nombra a un nuevo fiscal? Para empezar. Es decir, un defensor del pueblo. Un defensor del pueblo. ¿no? Eh, eh, yo, creo que, yo creo que el problema. Y, y para, es mi visión particular, ¿no? El problema del gobierno interino fue que fue un gobierno colegiado. Y fue un gobierno colegiado con los cuatro partidos del G4, el G4, ¿no? O sea, el G4 mandaba y él cohesía, lamentablemente. Daba es pasado. No, eh, no, Venezuela no, Venezuela no tiene un gobierno legislativo, es decir, no se puede gobernar desde la Asamblea Nacional, no existe. Yo creo que ese fue el gran error de que eh, Guaidó fuera la figura y el G4 gobernara. Yo creo que se dio cuenta de eso, creo que se dio cuenta de eso, y cuando se da cuenta de eso, quizás es tarde, ¿no? Porque han pasado tres años, porque ha perdido el tope del... del eh, eh, yo, yo pienso que hubo un, un gran em, eh, impulso esos primeros seis meses, ¿no? en donde teníamos todo, todo, todo. Y bueno, ya lo demás es historia. ¿okay? Este, eh, creo que de alguna manera él ha tratado de, de, de deslindarse de ese gobierno colegiado, colegiado, pero, oye, los partidos políticos son una cosa seria, ¿vale? No quieren perder su parcelita, ¿no? No quieren... Eh, este, Han informado en el... Eh, ah, exacto, ¿no? En cuanto a, a, a las cárceles, cuando yo, nosotros trabajamos en lo personal, yo trabajé en el proyecto de la transición que hizo eh, Comando Venezuela, se llamaba Comando Tricolor, no recuerdo. En la, Comando Tricolor en, en las elecciones entre Chávez y Capiles. Ese Comando Tricolor tenía mesas de trabajo con muchísima gente que trabajó para hacer un proyecto país. ¿no? Y yo trabajé en las mesas de las ONGs, yo dirigía las mesas de las ONGs. Y en esas mesas se hicieron planificaciones, por ejemplo, para la remodelación de las cárceles, para lo que era todo el sistema penitenciario. E incluso se trajeron eh, de, de distintos países modelos de cárceles privatizadas, donde como tú dices, en, en la mejor forma de, de hacer cárceles nuevas es traer eh, eh, inversión claro. extranjera para eso, ¿no? Y además, este, por supuesto, la privatización ayuda a que ese costo, que, lo, lo que cuesta un preso dentro de una cárcel, por supuesto se reduzca. Y además de eso, no es solamente la educación y la formación, sino que esa persona salga con un posible trabajo aprendido dentro de esa casa para insertarse en la sociedad. ¿no? Entonces, existe ese proyecto, existe esa, esa para, para una, una, una Venezuela en el futuro. ¿no? Yo, yo les recomiendo que lo hablen porque no, se, no, no, no ha salido a la palestra y es importante que lo tengan en cuenta la sociedad para que lo sepa y lo vaya 
Es que sería muy importante que esos proyectos que se trabajaron en esas mesas, allá la mesa de economía, la mesa del petróleo, la mesa eh, del trabajo, o sea, se salieran. No sé qué pasó con todo eso, si me preguntan. Gracias.